ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான முன்பு நின்றிருக்கிறார்கள் விவரங்களை செய்தியாளர் பாலாஜி வழங்க இணைகிறார் பாலாஜி விவரம் அதாவது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த நாற்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்றுதான் மது கடைகள் திறக்கப்படுகிறது மது வாங்க வருவர்கள் கட்டாயம் குடையை கையில் எடுத்து வர வேண்டும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு மது வழங்கப்பட மாட்டாது என திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவை எடுத்து இன்று அதிகாலை முதலே பலர் இந்த பகுதி அதாவது மதுபான கடைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு வந்து சென்றனர் அப்பொழுது போலீசார் அவர்களை நிற்க விடாத காரணத்தினால் தாங்கள் கையில் கொண்டு வந்த குடைகளை வைத்து இடம் பிடிக்க துவங்கினர் தற்பொழுது கடைகள் துவங்கி விற்பனையும் நடைபெற்று வருகிறது ஏராளமான மது பிரியர்கள் இப்பகுதியில் தற்பொழுது குடைகளுடன் வந்து நின்று வருகின்றனர் ஆரம்பத்தில் மது வாங்குவதற்கு குடைகளுடன் வந்த மது பிரியர்கள் தற்பொழுது சமூக இடைவெளிக்காக குடை பிடிப்பது என்ற ஒரு விஷயத்தை மறந்து தற்பொழுது குடைகளை மடித்து கையில் வைத்துக் கொண்டு நின்று கொண்டுள்ளனர் மேலும் தொடர்ந்து அதாவது தற்பொழுது மது கடையில் ஒருவருக்கு ஒரு நான்கு குவாட்டர் பாட்டில் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஒவ்வொருவரிடமும் ஆதார் எண்கள் பெறப்பட்டு அந்த ஆதார் எண்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு மதுவானது விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது பத்மபிரியா நன்றி பாலாஜி முதற்கட்ட தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் இன்று மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அங்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் குறித்து கோவை மண்டல தலைமைச் செயலாளர் குருசாமி இணைகிறார் குருசாமி விவரங்கள் பத்மா நாற்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இன்று தமிழகம் முழுவதும் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது கோவை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மொத்தம் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து கடைகள் இருக்கின்றன இதில் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி எட்டு கடைகள் திறக்கப்படவில்லை இதை தவிர்த்து இருநூத்தி ஏழு கடைகள் கோவை மாவட்டத்தில் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று காலை முதலே மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டது முதலே ஏராளமான பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுக்கு மதுபானங்களை வாங்கி செல்கின்றார்கள் நாம் அதன் நேரடி காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும் சரி ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களும் சரி அனைத்து தரப்பினருமே நீண்ட வரிசையில் நின்று கொண்டு மதுவை வாங்கி வாங்குவதற்காக காத்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே மதுபானம் கொடுக்க காலை நேரத்தில் கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் நீண்ட வரிசையில் நின்று தற்போது மதுபானங்களை வாங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பொதுமக்களை பொறுத்தவரை ஒரு நாற்பத்தி நான்கு நாட்கள் கழித்து தற்போது மதுபானம் விற்கப்பட்டு வருவதால் அதை ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னால் வாங்க வந்திருப்பதன் காரணமாக ஒரு உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார்கள் தற்போது மது வாங்க வந்திருக்கக்கூடிய சில தொழிலாளர்கள் முடியாது இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் பேசலாம் ஐயா சொல்லுங்க நான் நாற்பத்தி நாலு நாள் கழிச்சு கடை திறக்கிறாங்க இங்கே நாற்பத்தி நாலு நாள் எப்படி இருந்தீங்க மது இருந்தாங்க நாற்பத்தி நாலு நாள் நாங்கள் நாங்கள் சிறப்பாக தாங்க இருந்தோம் மறுபடியும் இந்த கடை திறந்திருக்கிறனால தான் நாங்கள் வர வேண்டியதாக இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா கடையும் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கு இப்போ கடைகளை குறைச்சி கொடுக்குறதுனால சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக போலீஸாரும் பொதுமக்களுக்கும் ரொம்ப அலைகளைப்பு தான் பொதுமக்களுக்கும் அலைகளைப்பு மது கிடைக்காதனால பொதுமக்களை பொறுத்தவரை கடை திறக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக தாங்கள் மது கடைக்கு வந்திருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் கோவையை பொறுத்தவரை அனைத்து மது கடைகளிலேயுமே காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஒலிப்பெருக்கிகள் மூலம் வரக்கூடிய பொதுமக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பணியிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் ஆங்காங்கே வரக்கூடிய பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்களுக்கு டோக்கன் கொடுத்து அந்த டோக்கன் அடிப்படையில் பொதுமக்களை வரிசையில் நிற்க வைத்து சமூக இடைவெளியுடன் நிற்க வைத்து அவர்களுக்கு மது வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது கோவையை பொறுத்தவரை தொடர்ச்சியாக இந்த கோவை நகரில் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் நடக்கக்கூடிய இந்த மது விற்பனையை காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக சமூக இந்த மது கடைகள் மது விற்பனை நடக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று அவர்களை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று காலை பத்து மணிக்கு மதுக்கடை திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் காலை ஒன்பது மணி முதலே கூட்டம் வர துவங்கியது தற்போது ஒவ்வொரு இடங்களிலும் மதுபான மதுக்கூட மதுபானங்கள் மதுபான கடைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த இடங்களில் அனைத்திலும் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மேலாக பொதுமக்கள் வரிசையில் நின்று மதுபானங்களை வாங்க காத்திருக்கிறார்கள் பத்மபிரியா நீதிமன்றம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறது ஒருவருக்கு வாரத்துக்கு ரெண்டு பாட்டில் தான் கொடுக்கணும் ஒரு நேரத்தில் ஐம்பது